హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇస్మార్ట్ గౌతమి ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు అందరిది లంచ్ అయిపోయిందా నాదైతే అయిపోయింది నేనైతే చాలా బిజీగా ఉన్నానబ్బా అస్సలు టైం ఉండట్లేదు ఇంటి పని వంట పని వీడియోలు ఎడిటింగ్లు వాటిని పోస్ట్ చేయడం కొత్త కొత్త వీడియోలు ఏం చేయాలని ఆలోచించడం మళ్ళీ వాటి గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలని చెప్పి గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి గూగుల్ తల్లిని చూసి మళ్ళీ అది సెర్చ్ చేసుకోవడం ఇవే సరిపోతుంది సో మీ అందరికీ వాళ్ళకి నా వీడియో ద్వారా ఒక చిన్న మెసేజ్ అయితే చెప్దాం అనుకున్నాను మెసేజ్ కాదు సారీ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అయితే ఇద్దాం అనుకున్నాను చాలామంది నాకు కమెంట్ చేసి అక్క నా కమెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వట్లేదు ఏంటి నువ్వు నువ్వు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు ఏంటి నువ్వు అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరికీ అయితే నేను క్లారిఫికేషన్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా ఏంటి అంటే నాకు అస్సలు టైం ఉండట్లేదు వీడియో చేసి ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేయడానికి టైం ఉండట్లేదు ఇంకా నేను రిప్లై ఇవ్వడం అంటే అసలు నాకు ఇంకా పడుకోవడానికి కూడా టైం ఉండదు అనమాట ఇంత చేస్తుంటేనే హార్డ్లీ నాకు ఫోర్ అవర్స్ పడుకుంటున్నాను నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను జుట్టు ఊడకుండా ఉండాలంటే ఫోన్ ఎక్కువ చూడకూడదు ఎక్కువసేపు పడుకోవాలి అని అసలు మీకన్నా ముందు నేను చేయాలి ఎందుకంటే నేను మిగిలినవన్నీ ఫాలో అవుతున్నా కానీ ఆ స్లీప్ టైం అనేది ఫాలో అవ్వట్లేదు అలా పడుకున్నాక ఫోన్ చూడాల్సి వస్తుంది అలా ఎక్కువసేపు ఇలా పట్టుకొని చూస్తే జుట్టు ఖచ్చితంగా ఊడిపోద్ది ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఖచ్చితంగా ముందు ముందు ఇంకా ఎక్కువైతే జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో నేనైతే ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే నేను ప్రస్తుతానికి అయితే కమెంట్స్కి రిప్లై అయితే అన్ని కమెంట్స్కి ఇవ్వలేను ఇంకా చాలా ఇంకా టూ మచ్గా ఇంకా డౌట్ ఖచ్చితంగా క్లారిఫై చేయాలి అన్న వాటికి అయితే మ్యాక్సిమం చేస్తున్నాను కావాలంటే నా ఛానల్ ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూ చూడండి మీకు తెలుసు నేను ఇచ్చండి ఎవ్రీ కమెంట్కి రిప్లై ఇస్తా నాకు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం మీరు అడిగే డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడం నాకు అసలు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటే ఆన్సర్స్ నాకు చెప్పడం చాలా ఇష్టం అనమాట నాకు ఎవరైనా తెలియంది నాకు తెలియంది నేర్చుకోవాలన్నా మీకు తెలియంది నాకు తెలిసింది మీకు చెప్పాలన్నా నాకు ఫస్ట్ నుంచి నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం అనేది చాలా ఇష్టం నేను టీచర్గా వర్క్ చేశాను అక్కడ పిల్లలు వినను అన్నా కూడా రుద్ది రుద్ది చెప్పేదాన్ని ఎందుకంటే ఇది వినండి మంచిది మీకు ఈజీగా వస్తుంది అని చెప్పి సో అప్పుడే అలా ఉంటే ఇంక ఇలాంటప్పుడు చెప్పకుండా ఎలా ఉంటా చెప్పండి సో నాకైతే బేసిక్గా టైం ఉండట్లా అస్సలు అంటే అసలు టైం ఉండట్లా అందుకే నేను రిప్లై చేయలేకపోతున్నా అండ్ మే కమెంట్స్లో కూడా పిన్నిడి కమెంట్ పెడుతున్నాను ప్రతిరోజు వీడియోకి నేను ఎందుకని కమెంట్కి రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అని చెప్పి సో మీరు ఈ వీడియో ద్వారా కూడా మీకు చెప్తున్నాను ప్లీజ్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం బయట సీరియస్గా ఉంది సిచ్యువేషన్ కేసెస్ అనేవి చాలా పెరిగినాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ పట్టినా కూడా చాలా సీరియస్ గా ఉంది కేసెస్ చాలా ఫాస్ట్ గా నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో బయటకు అయితే వెళ్ళొద్దు అస్సలు ఇంకా తప్పదు వెళ్ళాలి అంటే తప్పితే వెళ్ళండి కానీ అప్పుడు కూడా చాలా ప్రొటెక్టెడ్ గా ఉండండి అండ్ ఇంటికి వచ్చాక వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ తీసుకొస్తే బాగా వాష్ చేసిన తర్వాతే వాడుకోండి మేమైతే ఈవెన్ పాల ప్యాకెట్లు కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చాక వాటిని కాసేపు నీళ్లలో వేస్తున్నాం ఒక బకెట్లో సాల్ట్ బాగా అంత కళ్ళుప్పు వేసేసేసి నీళ్లు పట్టేసేసి అందులో పాల ప్యాకెట్లు వేసేసి ఒక గంట గంటన్నర వదిలేసి అప్పుడు తీసి వాడుకుంటున్నాము ఏదన్నా ఇంటికి పేపర్ వచ్చినా సరే పేపర్ని బయట ఒక టూ అవర్స్ వదిలేస్తున్నాము టూ అవర్స్ తర్వాత తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇలాంటి పరిస్థితులు అయితే వస్తాయని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ ఇంత దారుణమైన పరిస్థితులు మన టైంలో ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా ముందు ముందు ఎన్ని ఉన్నాయో ఇలాంటివి బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అయితే మనం ఎదుర్కోవాల్సింది కదా కాబట్టి మన జాగ్రత్తలో మనం ఉంటాం మంచిది ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు కదా వన్స్ వచ్చాక బాధ పట్టడం కన్నా కూడా ముందుగానే జాగ్రత్తగా ఉండటం అనేది ఉత్తమమైన పని సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు మీ పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్న వాటిని వండుకొని తినండి ఏదైనా లేకపోతే అయ్యో లేదే అని చెప్పి అనుకోవద్దు నేను ఏదో చూసాను టీవీలో ఏంటి టాటా సాల్ట్ కోసం బంజారా హిల్స్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఆరు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడంట ఒక ఆయన ఏమండి టాటా సాల్ట్ తప్పితే వాడకూడదు ఇంట్లో కళ్ళుప్పు వాడుకోవచ్చు కదండి పోని లేదనుకుందాం ఒక్కరోజు అడ్జస్ట్ అవ్వలేమా అంతే కదా ఏంటి అసలు ఆ వీడియో చూస్తే దేంట్లో న్యూస్లో వచ్చింది ఎందుకు వచ్చారండి ఇంత దూరం అంటే మా ఇంట్లో టా సాల్ట్ అయిపోయిందండి మీ ఏరియాలో సాల్ట్ లేదా అంటే మా ఇంట్లో టాటా సాల్ట్ వాడదాం అది లేదంట అసలు నవ్వుకోలేక చచ్చాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జనాలు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు గవర్నమెంట్ మన కోసమే కదా ఇన్ని చెప్తుంటే ఇలా చేయడం ఏంటి అనిపించింది సో వాట్ ఎవర్ మీరైతే అలా చేయొద్దు ఉన్న వాటితో జాగ్రత్తగా వాడుకోండి అండ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అండ్ ఇంకోటి మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్
ఇదిగోండి ముందు మీకు నేను నోరు ఇరుచడం కోసం నేను చేసేసిన పూరీలు చూపిస్తున్నాను కూర అయితే చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా హోటల్లో ఎలా వస్తుందో అంతకన్నా సూపర్ టేస్టీగా అయితే వస్తుంది ఇది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను అనమాట దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే పొటాటో ముక్కలు చిన్నగా కట్ చేసి నీళ్ళల్లో వేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ పచ్చి బటానీలు ఇవి ఫ్రోజన్ అనమాట అవి నీళ్ళల్లో వేసి పెట్టుకున్నాను పచ్చిమిర్చి అల్లం ముక్కలు క్యారెట్ ఒకటి అండ్ ఉల్లిపాయలు ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి మీరు ఎన్ని బంగాళదుంపలు తీసుకుంటే అన్ని ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలి ఈక్వల్ నెంబర్ టూ బంగాళదుంప అయితే టూ ఆనియన్ ఇప్పుడైతే కుక్కర్ పెట్టుకోండి కుక్కర్లోనే చేయాలి కూర అంటే నేను చేసే కూర అయితే కుక్కర్లోనే చేస్తాను దాంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఎండుమిర్చి పప్పులు ఇవన్నీ ఆప్షనల్ అనమాట మీ ఇష్టం కావాలంటే నేనైతే ఓన్లీ జీలకర్ర ఆనియన్ వేస్తాను హోటల్ స్టైల్ దాంట్లో అండ్ అందులో ఫస్ట్ చిల్లీను అల్లం ముక్క వేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ వేడి నూనెలో పచ్చిమిర్చి అల్లం వేసేస్తే ఆ ఘాటు దిగుతుంది అనమాట ఆ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో పర్ఫెక్ట్గా ఆయిల్లోకి వస్తుంది వేసి ఒక్క నిమిషం వేయించుకున్నాక అప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసేయాలి వేసి బాగా వేయించుకోవాలి వేయించుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు వేగాక కొంచెం పసుపు నేనైతే ఈ మధ్య వంటలో పసుపు బాగా ఎక్కువ వాడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో పసుపు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ కదా యాంటీ ఫంగల్ బోల్డ్ అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి అందుకని చెప్పి నేను వంటలో పసుపు బాగా వాడుతున్నాను ఒక స్పూన్ వేసే దగ్గర రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నాను అండ్ పసుపు కూడా వేసి బాగా కలుపుకున్నాక మన దుంప ముక్కలు కూడా వేసుకేసుకోవాలి ఎక్కువసేపు వేగ అవసరం లేదు ఏవి ఎందుకంటే మనం కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకుంటాం కదా ఒక ఐదు నిమిషాలు వేగాక కొంచెం కళ్ళుప్పు వేసుకోండి కళ్ళుప్పు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి కలుపుకొని తర్వాత ఇదిగోండి కరివేపాకు కరివేపాకు వేసేయాలి కొంతమంది కొత్తిమీర వేస్తారు కానీ నాకైతే హోటల్ స్టైల్ కూరల్లో నేను చాలా చోట్ల చూశాను వాళ్ళు కరివేపాకు వేస్తారు కానీ కొత్తిమీర చాలా రేర్ అనమాట వేయడం సో కరివేపాకు వేస్తే కొత్తిమీర వేయొద్దు కొత్తిమీర వేస్తే కరివేపాకు వేయద్దు ఏదో ఒకటే వేయండి పర్ఫెక్ట్గా హోటల్ లాగా కావాలంటే మాత్రం కరివేపాకే ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి ఆ ముక్కలు మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోయాలి వెంట వెంటనే అంతా టూ టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ గ్యాప్లో చేసేయాలి ఎందుకంటే మనం కుక్కర్ మూత పెట్టేస్తాం పొటాటో ఊరికి ఉడిపోతుంది ఇప్పుడైతే కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఒక వన్ టూ టూ విజిల్స్ వేయచ్చు టూ విజిల్స్కి ఏం కాదు టూ విజిల్స్ అయి అయిన తర్వాత చూడండి మన కూర అయితే ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం మన బటానీలు వేసుకుందాం బటానీలు ముందైనా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇవి ఫ్రోజన్ బటానీలు ఊరికే ఉడిగిపోతే కొంచెం వేడికే సో ముందే వేసి మ్యాష్ అయిపోతాయి ఎందుకులే అని చెప్పి నేను ఇలా వేసాను సో ఇప్పుడైతే కూర అయితే ఉడుకుతూ ఉంది విజిల్ తీశాక నేను మా అబ్బాయి కోసం అని చెప్పి బాయిల్డ్ పొటాటో పీసెస్ తీస్తున్నాను అనమాట వాడికి పెడదాం అని చెప్పి మీరు ఇంక ఇందులో వేరే స్పెషల్గా కారం అది వేసే పని ఏం లేదు మనకు అది సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి వేసుకొని ఆ శనగపిండిని కలుపుకొని పోసేసుకోవాలన్నమాట అంతే ఇప్పుడు ఆ శనగపిండి పోయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కూర థిక్నెస్ అయితే పెరుగుతుంది ఇక అంతే ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకుంటే తగ్గితే కనుక వేసుకోండి అంతే ఇంక దీంట్లో ఎటువంటి కారం వేయవసరం లేదు మన నూనెలో అల్లము పచ్చిమిర్చి వే వేసి వేయించడం వల్ల స్పైస్ ఏదైతే ఉందో వాటిల్లోది అది అందులోకి దిగుతుంది అనమాట దిగి మనకి పర్ఫెక్ట్గా స్పైస్ అనేది సరిపోతుంది అంతే మన పూరి కూర అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడైతే పూరీలు చేయడం కోసం నేను బీట్రూట్ మిక్సీ పట్టుకొని జ్యూస్ తీసుకుంటున్నాను మా అమ్మాయికి ఇలా వెరైటీగా చేస్తే కొంచెం ఆ కలర్కి వాటికి ఇంట్రెస్ట్గా తింటుంది అనమాట సో బీట్రూట్ చేసి జ్యూస్ తీసుకుంటున్నాను చాలా చిక్కగా తీసుకోండి జ్యూస్ బీట్రూట్లో ఉన్నది ఏది పోకుండా చాలా చిక్కటి జ్యూస్ తీసుకోండి కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటూ తీస్తే చిక్కగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఇదేంటి దీంట్లో బీట్రూటే కాదు మీరు పాలక్తో చేసుకోవచ్చు పాలకూర జ్యూస్ తీసుకొని మెంతులు మెంతి మెంతి కూర పేస్ట్ చేసుకొని ఆ మెంతి కూర పేస్ట్ డైరెక్ట్గా వేసుకొని మెంతి కూరతో చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇప్పుడు త్రీ కలర్స్ చేస్తున్నాను బాగుంటుందని సో ఫస్ట్ అయితే బీట్రూట్ ఉద్ది చేస్తున్నాను కొంచెం సాల్ట్ వేసాను అనమాట పిండిలో తర్వాత దాంట్లో ఏం చేశానంటే మనం తీసిన జ్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఆ జ్యూస్ కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ ఒక్క చొక్క కూడా నీళ్లు వేయలేదు మొత్తం బీట్రూట్ జ్యూసే నేను తీసిన జ్యూస్తోనే కలిపాను అనమాట సో ఇలా వచ్చింది ఇదే విధంగా క్యారెట్తో కూడా చేసుకోవచ్చు పచ్చి బటానీ పేస్ట్ చేసుకుని ఆ పేస్ట్తో చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను మూడు రకాల పిండ్లు అయితే కలిపాను ఒకటైతే మొత్తం బీట్రూట్తో కలిపిన పిండి రెండోది చాలామంది అందరూ క్యారెట్ అని అన్నారు క్యారెట్ అయితే ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుందండి ఇది పింక్ కలర్లో ఉంది చూడండి ఇది ఏం చేశానంటే కొంచెం బీట్రూట్ జ్యూస్ వేసేసి మిగిలినంతా వాటర్తో కలిపాను అనమాట దానివల్ల లైట్ కలర్ వచ్చింది ఇంకోటి నార్మల్ మా అమ్మాయికి పీచ్ కలర్ అంటే ఇష్టం అందుకని చెప్పి లైట్ కలర్ వస్తుందని అలా
అదికైతే క్యారెట్ అనుకున్నారు చాలామంది అది క్యారెట్ కాదు కొంచెం బీట్రూట్ జ్యూస్ రిమైనింగ్ వాటర్ సో ఇప్పుడైతే మన పూరి కూర అండ్ ఇది రెడీ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్గా నేను చేస్తుంటే మా హస్బెండ్ కాల్చారు అనమాట మేము ఎక్కువ మంది ఉంటాం కదా ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంట్లో సో నేనైతే పూరీలు చేస్తూ ఇచ్చాను ఇంకా మా అమ్మాయి ఏమో మధ్యలో తీసుకొచ్చి అందించింది అనమాట మా హస్బెండ్ ఏమో చక్కగా నుంచొని మొత్తం పూరీలన్నీ ఆయనే కాల్చారు బాగా కాల్చారు కదా చక్కగా పొంగేటట్టు అండ్ మా ఇంట్లో అయితే మ్యాక్సిమం వీక్లీ వన్స్ చేసుకుంటాము పూరి అండ్ నేనైతే ఈ డైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక ఇలాంటి తింటాం చాలా తగ్గించేసాను ఎప్పుడన్నా ఇంకా జస్ట్ ఫర్ ఏ చేంజ్ చీట్ డే ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడే తింటున్నాను కానీ నేను ఈ డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ అయితే నేను మానేశాను సో డైట్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఇలాంటి డీప్ ఫ్రై ఆయిల్ ఐటమ్స్ అయితే తినొద్దు ప్లీజ్ సో అంతా ఫినిష్ అయ్యాక మేము తింటూ కూడా చూపించాలి కదా మేము చేయడమే కాదు కదా తింటూ కూడా మీకు చూపించాలని చెప్పి లాస్ట్లో ఒక చిన్న క్లిప్పింగ్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి మొత్తం సో మా అమ్మాయి అయితే ఈ లాక్డౌన్ టైం ఏమో కానీ బొమ్మలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇంట్లో ఎక్కడ చూసినా దాని బొమ్మలే టూ మచ్గా పడేస్తుంది నేనైతే సర్దలేకపోతున్నాను విసుకొచ్చేస్తుంది ఒకనొక టైంలో మా అమ్మాయి ఇది అయింది అనుకునేలోపు మా అబ్బాయి స్టార్ట్ చేశాడు సరే ఎనీవే మీరు కూడా ఎక్కువ ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు బాబాయ్ అండ్ నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ